फ्रेंड्स वेलकम बैक भारतीयों सीख लो वरना यही हाल तुम्हारा भी होगा तो चलो देखते हैं क्या सीखना पड़ेगा भैया हमको हम भारतीयों को नहीं तो वही हाल हमारा भी होगा वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेलाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड चलिए शुरू करते हैं भारत और भारतीयों अच्छे से देख लो सीख लो क्योंकि जो संकट आज इसराइल फेस कर रहा है हम भी यही संकट फेस करने वाले हैं जब भी कभी भारत का पाकिस्तान के साथ या भारत का चीन के साथ कोई भी युद्ध होगा तो हमें हराने के लिए ना तो चीनी सैनिकों में दम होगा ना ही पाकिस्तान की सेना में हमें हराएगा खुद भारत कैसे इसराइल का एग्जांपल आपके आज सामने दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इसराइल इस समय हमास के खिलाफ युद्ध में है सात महीनों से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में इसराइल की सेना बहुत भयंकर तरीके से भारी पड़ रही है हमास पर ऐसे में जब हमास को ना पैसा मिल पा रहा है ना हथियार मिल पा रहे हैं लड़ाके रोज इनके मारे जा रहे हैं हर जगह से इनका सफाया हो रहा है तो हमास और उसके सहयोगी देशों ने एक ऐसा अचूक हथियार बना लिया है जिसकी काट ना इसराइल के पास है ना अमेरिका के पास है ना ही दुनिया जनता के, कर दिया के पास और ये हथियार इतना भयंकर तरीके से कारगर साबित हो रहा है ना सिर्फ इसराइल के खिलाफ बल्कि दुनिया की नंबर वन सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका उसे भी ये हथियार घुटनों पर ले आया है नहीं समझे मैं आपको बताता हूं दरअसल इस हथियार का नाम है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मुझे पूरा यकीन है कि इस शब्द को आप में से कई लोगों ने बार बार सुना होगा लेकिन इसका शानदार इस्तेमाल जैसा आज हमास ने किया है इतिहास में कोई नहीं कर पाया यकीन नहीं आता तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा भी देता हूं इसके इस्तेमाल सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए ये हालात है इस समय यूरोप के वो यूरोप जिसने यहूदियों का नरसंहार किया और फिर उसके बाद पचहत्तर सालों तक इसराइल के साथ खड़े होने का नाटक किया ताकि इनके पाप कुछ कम हो सके आज वो ही तमाम यूरोपियन देश एक एक करके फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं शुरुआत हो चुकी है आयरलैंड से स्पेन से और इसके अलावा नॉर्वे से तीनों देशों ने आज फिलिस्तीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया है जो कि एक ऐतिहासिक बात है क्योंकि यूरोप के तमाम देश इस मुद्दे पर पिछले 75 सालों से एकजुट रहते आए हैं कि ये सिर्फ इसराइल को मान्यता देंगे और फिलिस्तीन को एज अ कंट्री कभी भी नहीं मानेंगे लेकिन आज हमास का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका असर यूरोपियन देशों पर कुछ ऐसा पड़ रहा है जिसमें यूरोप की जनता को ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने लिटरली वही नरसंहार कर दिया है गाजा में जो कभी उनके साथ जर्मनी में हुआ था और इसीलिए जो वहां की जनता है अपनी सरकार को लगातार दबाव बनाकर कह रही है कि फिलिस्तीन को एज अ कंट्री सपोर्ट करो और इसराइल का समर्थन बंद कर दो और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काम कर रहा है आज तीन देशों ने एक्सेप्ट किया है और बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में कुछ और देश फिलिस्तीन को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करेंगे बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है सबसे आश्चर्यजनक कांड हुआ है अमेरिका में आज स्क्रिप आप देखिए अमेरिका की जो संसद है और वहां की जो स्टैंडिंग कमेटी है जहां पर पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े सांसद हैं वो बैठकर सरकार के किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछ सकते तो देखो हैं वहां जो कर रहे गाजा को लेकर ये विदेश मंत्री से सवाल पूछे जा रहे थे कि आपकी क्या नीति है भविष्य में गाजा को लेकर लेकिन इसी बीच जो अमेरिका के आम नागरिक वहां पर बैठे हुए थे सुनने के लिए अपने विदेश मंत्री का जवाब उन्होंने लगातार नारे लगाने शुरू कर दिए कि एंथनी ब्लिंकन और राष्ट्रपति बाइडन हत्यारे हैं इन्होंने चालीस हजार लोगों को मरवा दिया है इसराइल के हाथों यानी कि देश के लोग अपने देश के खिलाफ अपने राष्ट्रपति के खिलाफ ही बोलना शुरू कर चुके हैं और इस वजह से अमेरिका इस समय सबसे भयंकर दबाव में है और बताया जा रहा है कि इस दबाव में राष्ट्रपति बाइडन कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कि इसराइल को जबरदस्त नुकसान हो यानी कि आप देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का असर इसराइल की सेना जमीन पर भारी पड़ रही है जमीन पर जमीन कब्जाते जा रही है और लगातार हमास का सफाया कर रही है लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का असर ऐसा है कि जमीन पर जीतने के बावजूद इसराइल लगातार इस युद्ध को हार रहा है इतना ही नहीं इसराइल के अंदर भी प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं जी हाँ इस समय प्रधानमंत्री नेतन याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि देश के जो युवा हैं, उन्हें लगता है प्रधानमंत्री नेतन याहू की नीति सही नहीं है क्योंकि नेतन याहू कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं करेंगे हमास से और पूरी तरीके से हमास का सफाया कर देंगे और गाजा की जमीन कब्जा कर इसराइल में मिला लेंगे उसे 
लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह बात गलत है खास करके जो युवा हैं वो लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं इसराइल को पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होगा अगर हम आज वापस आ गए मंत्री आदेश दो सेना को कि आपने खूब खून खराबा कर लिया आप पीछे हट जाओ और आप भी हमास के साथ बातचीत शुरू कर दो लेकिन नेतन्याहू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो लोग युद्ध के बीच अपने देश का साथ देने की बजाय अपने ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं ये स्थिति है और ऐसा मैं तो है सोशल मीडिया के जरिए जो इसराइल के खिलाफ वाले तमाम देश है जैसे कि ईरान हमास कतर ये यहाँ की जो हा? तमाम मीडिया है और सोशल मीडिया का पार्टनर है वो इसराइल के युवाओं में जहर बो रहे हैं इस बात का ये यकीन दिला रहे हैं कि इसराइल ने वाकई में ही गाजा में कुछ गलत किया है यानी कि आप इस बात का असर देखिए कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ने कैसे इसराइल को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया है और हमें इसी बात से सीखना है क्योंकि हमारे देश के जो युवा है चाहे आप गुस्सा मान जाए इस बात का लेकिन कान के कच्चे हैं अगर चीन और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा आएगा तो बहुत से लोग इस पर यकीन कर लेंगे और अपने ही देश के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे हमें इस चीज को काउंटर करने के लिए तैयार रहने चाहिए हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बता देखो जो सिचुएशन हो रही है जैसे बता रहे हैं नॉर्वे नॉर्वे स्पेन इन जगह पे वहां पे डेमोग्राफी जो है चेंज हो रही है और उस वजह से यह पंगा हो रहा है यूएसए में भी इसलिए हो रहा है जितने भी अरब अमेरिकन है वो ये सब पंखे करें उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है इस टाइप का प्लान करके ये सब किया हुआ है कईयों को पैसे दे के भेज रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है और सच्ची में इस चीज से इंडिया को भारत को भी सीखना चाहिए कि हमारे देश में कल को का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई तो हमारे देश में ही बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जिनका रहते यहां पर है भारत में और दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए तो वहां हमें प्रॉब्लम होगी ये एक रेड लाइट है आपको वार्निंग साइन है कि ऐसी सिचुएशन जो अगर आए तो कैसे उसको टैकल करना है कि इसमें से अगर कई जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स थे कई तो एम ही बाहर निकल के आ गए उनके साथ कुछ उनको पता नहीं उनको कुछ नहीं पता था उनसे कईयों ने इंटरव्यू लिया वो बस नो कमेंट करते रह गए क्योंकि उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी उनको बस ये पता है कि भैया गाजा में बड़ा अत्याचार हो रहा है उस उसके अलावा कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था पहले क्या अत्याचार हो रहा है तुमको पता भी है तुम यहाँ पे वो क्या फ्रॉम द रिवर टू सी ये सब का मतलब क्या है कोई आइडिया नहीं बस हाथ में लग गए तो ऐसे भी कई लोग हैं तो वही बात है कि भाई हमारा इंडिया में भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है और कल को अगर हो तो हमें भी पता होना चाहिए हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि इन लोग इन चीजों को कैसे कर, जो है हमें टैकल करना पड़ेगा रोकना पड़ेगा देखिए इसमें यूएस में तो चक्कर है कि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है बहुत वो ये सब मिस्टर बादन जब गए थे अपने प्रिलिमिनरी वोटिंग के लिए चेकिंग के लिए कि देखने के लिए कितने मिलते हैं तो काफी सारे अरब अमेरिकन ने साथ नहीं दिया तो उनसे उनको लगा कि यार अरब अमेरिकन साथ नहीं देंगे तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुआ कि गाजा में एड जा रही है और हेल्प कर रहे हैं आर्म्स नहीं दे रहे ब्रेकें लगा रहे हैं इसराइल को बोले वहाँ से शुरुआत जब लगा कि कुछ जनता जो है अमेरिकन की वो सपोर्ट नहीं करती मोस्टली अरब अमेरिकन उसके बाद यहाँ पे जितने भी फिलिस्तीन की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बहुत प्रपरेशन की जगह जगह कॉलेज में धरने कराए कि डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्शन किया प्रॉब्लम मतलब लोगों को धमकी दी जूस वगैरह को वो सब किया उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं थी कि पहले किसने बखेड़ा शुरू किया क्या हुआ मगर लोगों का ये भी मानना है ठीक है हमास ने पहले घपला किया उसने अत्याचार किया उसने अब्यूज़ किया उसने हॉस्टेज बना दिए उसके बाद इसराइल जब बदला ले रहा है तो इसराइल बहुत ज़्यादा बदला ले रहा है उनको ये है कि इसराइल तो कैसे कम खत्म करें इसराइल कह रहा है इसराइल कह रहा है कि हॉस्टेज अभी भी हमारे पास नहीं आए नहीं आए हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हम आज को ख़त्म कर दें क्योंकि 24 घंटे में उस डर से नहीं रह नहीं सकते, रह सकते। तो हम जो है छान रहे हैं छान 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 के पूरे को खत्म कर देंगे हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम आज चाहता है पूरा हमें खत्म करना कर दे हम वो उसको तो है उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई वो बच गया तो उसको खत्म कर देगा तो उनका तो पूरा वो कभी मेन टाइम यू में जो है ये जितना भी लोग आ गए हैं जो इमिग्रेशन से आए हैं अब यूएस को भी देखना पड़ेगा फ्यूचर में कि आप जब इमिग्रेशन कर रहे हैं किस तरीके की आपको इमिग्रेशन करनी है सिमिलर इश्यूज फ्रांस के साथ भी हुए थे और दूसरी कंट्रीज में भी हो रहे हैं तो जिन जिन कंट्रीज में इमिग्रेशन हो रही है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल नाव कि वही लोग लें जो ज़्यादा दंगे फसाद हैं बिलीव ना करें उनको लेना exactly. चाहिए जब तुम इस कंट्री में आ रहे हो और सेटल हो रहे हो तो इस कंट्री को अपनी कंट्री समझ के करो नॉर्मली 
जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो फर्स्ट जनरेशन कुछ नहीं करती वो सेकेंड जनरेशन जो यहाँ पैदा होती है थर्ड जनरेशन वो सारा कुछ करती है चलो अब आप भी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए